不小妹，说句心里话，就这种姑娘，怎么可能喜欢上付斌呢？啊，这不明摆着耍猴呢吗？小妖精，我发誓，总有那么一天，我要让你在付斌面前哭着道歉。走着瞧，你去歇着吧。我怎么了？老公啊，我想跟你商量个事儿。嗯，我想出去找份工作。好，二怎么突然想这个？我昨天跟他们逛街去了，他们跟我说现在的家政阿姨呀、啊，都特别的难找，所以收入特别高。嗯，我想我平时要是找一两个这样的活儿，那咱们家那凯的补习费不就有了吗？老公，那那反正我在家闲着也是闲着。你看你白天上班，乐凯要上学，嗯，也没有人陪我，我在家里连个说话的人都没有。那我去找份工作，补贴点家用，不是也挺好的吗？其实做家政也是一种锻炼。啊，这和每天在健身房健身是一样的。啊，换个角度看，劳动健身两不误，还可以获得相应的报酬，这是一件很有意义的事。老公，那你就是同意了呗？可以这么说。老公，你真好。嗯。所以说呢，你要带着一种强身健体的心态，顺便。帮助别人走出困境的使命感去工作。嗯嗯，这是我有点担心啊。嗯，咱们家的家政还有人做吗？老公，你放心，我保证什么都不耽误。谢谢你，老公。老公，你说你怎么就这么厉害呢？同样的话，同样的事儿，从你的嘴里说出来啊，就是那么的好听。连我去做个家政阿姨，都变得那么神圣。老公，我爱你。是高尚啊。啊、哦，对，高尚，高尚。天什么安排？老规矩，嗯。那新来的那家，来了以后总有事情做。开始，好。阿姨，我干什么活？你怎么来了？嗯、你不是要走了？快快去收拾行李，不管了啊！那不行，我在咱们这个院待一天，就是咱们这儿的一份子。有句话说得好，劳动最光荣。就您一个人扫啊！二妹子呢？扫后院。一妹扫前院，这个院长是我院长。这么大院子，就您一个人扫？您对面那家人呢？没告诉他们呀？别提那些了，早就通知了，说的好好的。嘿，看，绝点到了吧？根本就不自觉，现在年轻人真是。太过分了！他们住在这儿，他们也有责任扫这个地啊！不行，太没公德心了，我得叫他。哎，不行，真是的，哎。里边人赶紧出来，不知道今天大扫除，快点的，别在里边睡了，啊，赶紧。哎，算了算了，也许他们俩那个小夫妻正好出去了，咱们自己打扫吧。不是，他怎么可能不在家呀？他们绝对在里边了，就是想偷懒，不想干活。快点出来行吗？咱集体大扫除还有没有点公德心了？有没有什么集体意识了？赶紧的。哎，算了算了算了，反正租给他们的时候在合同上也没有说好，呃，一定要大扫除，这是自觉，他们不愿意就算了，咱们自己做。这这这不行。这一定得这样，不能让您一个人干。快点儿，你再不出来，我真撞门了，我数不得数啊！大打球，五四三，我、啊、不能这么撞，这门
，是我们家的啊！君子动口不动手。别装着明白装糊涂啊！我就在门口了，我在一直喊，你不出来是吧？起床啦！快点干活，出来扫地，抓紧的。没有他们，你看我们自己不是干的也好吗？来来来，来了、哎、啊！阿姨，话不能这么说呀，他们怎么好意思赖在里边不出来？都是这个院的人，凭什么呀？哎呀，那个大扫除本身就是自觉的事，又没写在合同里，他们不愿意，我能怎么办？难道我还强迫他们？没事，我们自己干吧。那这样吧，阿姨，我多干点，他们呢我也全包了，我年轻人体力好。跟这种孩子相比啊！啊，哎呀，老公，老公你干嘛呀？我去了啊！哎哎哎，老婆老婆，我去我去，我力气大，让我去。哎呀，老公，过来过来，你一个大老爷们，你哪会扫地呀？还是我去啊！乖，睡觉。哎，老婆老婆老婆老婆，我在美国要捡草的，可以的，你相信我吧，好吧，我去。老公啊，那个剪草跟扫地是不一样的，你不懂的。我去啊，我去，交给我，回去啊，回去关。不一样吗？哎呦，真是过分。我是觉得这里比较脏，所以就想泼一盆水，等我好好扫一扫啊。那个，这个时候怎么会你你你你出来了呢？你不是一直催我吗？我这来了，领导好，给我一个冷水浴。哎呀，也是啊，你你怎么是怎么出来了那么不巧呢？哦不不不，我又说错话了，是我是说你怎么会正好这个时候下来，我泼水的时候呢？对不起，真的不好意思，不好意思啊。哎呦，阿姨。你也太冲动了，有什么话好好说呀！哎呦，你瞎说什么呀？你也是，刚才阿姨我们叫你的时候您不下来，现在你下来，阿姨生气了吧？哎，不过阿姨也是太生气了，你也别往心里去。刚才砸我家门铃是你吧？呃，老婆，你怎么了？赶快回去洗澡，不然感冒了。我已经被人洗澡了。小南，我。哎呀，我这是下来帮你忙啊。啊，不是不不，你快去看看你老婆吧，别感冒了哈。没事没事没事没事。不好意思啊。哎呦，怎么回事？我怎么可以这样呢？这这简直是个罪人了吗？哎呦，阿姨，你也是太狠了，有图有真相了，泼冷水。哎，你瞎说什么呀你？哎，呸呸呸呸呸。不，还有这样放冷枪的人。也许啊，我也被泼过冷水，害得我年年考不上。我到底上辈子欠他们什么债了？他们一家要这么对我？会不会是误会啊？没有人会故意为难你吧？谁知道是个误会啊？他们一家人跟我就是八字不合。八字你都相信，会不会太迷信啊？那请问凯南教授，那你跟我解释一下，为什么搬到这来什么事情都不顺？哎呀，烦死了，烦死了！什么都跟我作对，我过我自己的，关他什么事嘛？前两天碰到他，他还觉得我邋遢，还说我只睡觉不工作啊，只有出门才叫工作吗？再说了，我又不是儿媳妇，关他什么事啊？今天泼我一身的水，这回岂不忍不了，忍不了！老婆，那我问你，你觉得这个事情上面自己有没有做错？你最近写剧本总是不顺利，总是心烦意乱，一点点的小事情就可以点着你。其实最近我对着你也是小心翼翼的，但是别人不是啊，别人不会问你什么情况，每一个人的脾气都不同，对吗？你又在这里纠结，不沟通。所以就吵架了，所以我觉得这个是误会，没有人是故意会为难别人的。我
也不知道怎么了，反正最近工作不顺，我就觉得什么事情都不顺。那老公，你觉得是我的错吗？你没有错，是我无能，是我的错，最错的是我。哎呀，你怎么来了？啊，是这样的，我刚才把水泼在小南身上，我来看看没事儿吧。想不到又，哎呦，我真的不是故意的。明白明白，知道不是故意的，放心吧，没事没事。啊，对，呃，大嫂厨师今天我们忘了，不好意思，因为我们每个周末都会睡懒觉，所以把这个事情忘了，你不要介意啊。啊没关系的，年轻人嘛，爱睡懒觉是正常的。嗯、我那三个女儿，哎呦，一直睡懒觉。哦，<笑>哦，对，我们结婚不久，我们良好的那个生活习惯要慢慢培养。我看你们家小日子过得挺好的。对对对对对。啊，小南，要不我把你的沙发套呃拿下来，我去洗衣机滚一滚，好不好？没事没事没事，只要你不是因为讨厌我。故意这样做的就可以了。哦，你怎么这么说呢？我真的没有讨厌你的意思，我真的是无意被你们家狗狗吓着了才跳上去的，真的不好意思，对不起。你这么说，我们家默默把你也吓到了，我是不是应该替他跟你说声道歉啊？哎呀，你要喝点什么吗？啊，不用了，真的不用。嗯。我也不知道怎么会弄成这样。其实你们俩的年龄啊，跟我家女儿都差不多大，应该很好相处的，怎么会有那么多的误会？其实讲心里话，这个院子里的别的邻居跟我都处得挺好的，那就是我们做的不够好了。不不，你看我又说错话了，我真的不是个意思。你们啊，别别这么想。没有没有没有没有没有没有。小南，那个凯文啊。我吧，心里特别歉意。这样吧，哎，要不晚上去我们家吃个饭，我做几个拿手菜啊。不用了，不用了，不用麻烦了。哎，不麻烦，我这人一辈子都做菜，这个是我的拿手。呃，我跟你们做点那个呃秘制排骨啊。真的不用了，阿姨，我们的晚餐已经准备好了。嗯、秘制排骨和炖肘子，这是我拿手的。一只排骨吗？是叔叔那个店的那个叫白菜吗？对啊，我跟你说啊，那个蜜汁排骨是超级好吃的，去吧，没事没事，去去。哎呀，太好了！哎呦，凯文啊，小南，谢谢谢谢。我今天做的一定比店里那个叔叔的更好吃，我多放点料，多放点料。不用了，我们真的不会去的。啊？难道你们有事？还是怕我做的不合你们的胃口啊？没有事，我都说了，我们晚餐已经准备好了。啊，哦，那没事，去吧，我很想吃
啊，对，好好好，那我现在我现在就去把那个肉，哎哎哥，冻开啊，你吃排骨，哎，好的好的，好好，我送你发音，啊，不用不用，哎，停停停停停，别急，忘了啊，小南，哎，凯文，等会我做好了叫你们快点来啊，好好好，哎呦，老公你怎么回事啊？不是说好了到外面去吃饭吗？你前几天不是进锅说一道饭点闻到飘香吗？你还说很想吃的？我说飘香，我没有说我想吃啊。哦，是吗？我忘了。哎呀，不好意思，老婆，不好意思，不好意思。阿伟，我是来参加集体劳动的，我有什么可以帮忙？就你啊？就我？我什么都能做的，尽管吩咐吧。你老婆呢？哦，她发生了一点小意外，在休息了。我是二零二四的代表。你老婆能找到你这样的男人，真是祖上烧高香啊！像什么香？我在夸你呢。夸我？啊！谢谢谢谢谢谢。哎呦，我扫地吧。好。那一块垃圾多。啊？什么垃圾多啊？那那一块垃圾多，哦、扫掉。哎，对了，你爸蛮在乎这个树的，是很在乎这棵树，经常给它施肥浇水呢。嗯学校呢，你也会担心孩子啊？我，我觉得，果果还是你带在身边吧。什么意思啊？小孩子由妈妈带会比较好。你到底想说什么？我今天是狠下心来见你的，素梅，长痛不如短痛，我们还是赶紧利索的结束吧。结束？你的意思是离婚？怎么我还没说离呢？你先说了。素梅，我不是没有给过你机会，可是你看看，搞出那么多事儿，我夹在中间真的很难做。你要是当时能够听听我的，我们不至于闹到现在这样。是你逼我走的这一步。方志成，你说的是人话吗？出轨的明明是你，现在反倒是我的错了。那那究竟是谁的错呢？他呢？他为我们家付出了那么多，从来就没有想过要。要破坏我们的家庭，那你倒好，弄得满城皆知了。二妹、小妹知道也就算了，还弄到派出所去了。你让我这脸往哪儿搁呀？现在他真的生气了，我在中间，唉，实在太难做了。所以呢？所以他希望我能理清我们之间的关系。所以你就要跟我离婚？这就是理清关系了。我是离婚，这，这，你就你就不能想的简单一点吗？比如，比如我去国外工作，我去国外挣钱，然后我每个月寄生活费给你和果果。
得知这个。你为了我和果果不惜都把自己给卖了，怎怎么能是卖呢？这，这是，这是对我们三个人最好的选择了。我也是为了我们大家的幸福。幸福？你要跟我离婚，还说是为了我的幸福？段志成，你脑子没问题吧？你还清醒吗？你有没有为果果考虑过？就是因为我是果果的爸爸，我才必须得这么做。你以为我心里不难过、不纠结吗？但是只有这样，我们才可以开始新的生活。我们开始了新的生活，我们才有将来能够送果果去国外念书。如果我跟你勉强在一起，这这一切就什么都没有了呀！相信我，在我心里。上。对你这种人，喝这杯水都是浪费。是因为你要离婚，所以我跟你离婚。是因为你不配得到我的爱。送我一千下。我去等我联系你吧。出来成婚呢，他敢给我发邮件？喂，大姐，干嘛？我忙着呢。在忙什么？我找男朋友啊。面包找不着，先找真爱呗。哎呦，我在网上征婚呢。过两天我给你看几个，你帮我参谋参谋啊。姐，你怎么了？二妹，苏二妹，我大姐，大姐给大姐的电话。
姐，你别你别哭啊！你在哪儿呢？我们去找你。不用。那你跟我说，是不是那个混蛋又跟你说什么了？他说要跟我离婚。啊？你都没提离婚呢？轮到他。姐，喂，喂，啊、他人在哪儿？挂了。他说什么了？他。他他主要是在哭，然后最后一句说姐夫要找他离婚，什么离婚？嗯，然后就挂了。我来打给他关机了啊？那怎么办呢？又不知道他在哪儿，他不会又想不开吧？这个段志琛，我绝对饶不了他。哎，你你干嘛去呀？我去找那个混蛋。嗯，哎呀，你怎么比我还冲动啊？咱俩还没搞清楚怎么回事呢。这不是明摆着吗？那个混蛋因为那个老板娘要跟大姐离婚，离就离呗，你不是最支持大姐离婚吗？那个混蛋不离的话，留着他干嘛？那也轮不到他提呀、啊！我就是要去问问他，他的良心是不是被狗吃了？哎呀，已经被狗吃了！你现在说这些没用，你千万别揍他一顿啊，否则大好形势就全毁了。大好形势？嗯，段志成既然主动提离婚，那咱姐就可以提条件。这种男人，就算回头，你觉得咱姐还会要他吗？所以现在最关键的问题不是这个婚离不离，而是怎么离。苏小妹。你脑子里在想些什么呢？做人要现实，我也是在为大姐考虑。如果我考虑，这个婚可以离，但是条件必须说清楚，不扒他一层皮是绝对不会放过他。先找到大姐再说吧，怕她想不开。走。我我们今今天约了朋友啊，是我也有事，我跟双妹一起走。哦哦，好的。哎哎哎，你们两个都这么忙啊？你们可不要忘了，今天是咱们幸福院大扫除的日子。哎，那你们都出去了，这是活谁干呢？哎，小妹，你今天上午还没出现过呢吗？你一点活都不干，你妈知道了会生气的。哎呦，我不是故意不扫的，我真有事儿。今天可是家里大扫除的日子，那院子刚扫了一半。二妹，我早上是看见过了，你呢？你这样走了，是不是太过分了点？哈，我过分？也不知道咱们谁过分啊。要说过分的话，小叔才最过分吧。每次大扫除的时候，我怎么没见他？他永远背个手在那走来走去的话。哎哎、你，你怎么能这么说你的长辈？他可是你叔叔。啊啊，小小沈啊，是是这样的啊，我们是真的有事儿，我们改天再聊好不好？哎，你别跟他解释，我没说错什么。哎，行了，小妹呀、啊，你你这是一点口德你都不留啊你？我不留口德，我们俩谁先没口德的呀？好，好，今天咱们把话说到这个份儿上，那我就好好说道说道，我今天就替你爸妈好好教训教训你。嗯，我倒是听听看我这个从农村上来的小婶婶要怎么教训你。你说谁是农村来的啊？你说我不尊重小叔，他有什么值得尊重的呀？别没事就拿长辈来压人。你小叔做生意做一次赔一次，全家人又不是不知道，每次都是谁帮你们还的钱啊？是奶奶留给你们的房子，你们抵给我们家了，可是我们家差房子吗？还不是为了帮你们？行了，你要把全家人都搞过来是不是？苏二妹，你别管我，你让我把话说完。这些话我憋在肚子里憋了很久了，凭什么他能说我不能说啊？别以为小叔在外面做那些破事儿我不知道，他做生意欠了一屁股债的时候，我妈费尽心思帮你们家擦屁股，我们家欠你们家的呀。我和苏二妹上大学的时候，小叔网吧倒闭了，债主天天来家里来闹，我们俩学费都快凑不齐了。你以为我不知道啊？到底是谁过分呢？你二妹，我们走。瞧不起我无所谓，我是农村来的，我认了。可是你那些侄女竟然那么说你，我就不服气
，怎么了？就因为你没有钱，就因为你娶了一个农村的媳妇儿，他们就这样挤在你头上呢？哎，我真是受不了了。你也觉得我们没钱，日子过得不如人家。嗯。有钱有有钱的过法，没钱有没钱的活法。我现在有房子可以住，饿了可以吃几个水果，晚上还能搂着漂亮的老婆，看着电视哼着歌，我觉得很知足啊。再说了。幸福是不能靠钱来衡量的。你看咱们一家三口在一起，多开心啊！别人有钱还买不来呢，羡慕死他们。老公，你说的真好，我对不起你老公。都是大姑娘了，还哭？嗯，不哭了。这都是能源啊，少看点，去洗把脸。嗯。啊，对了，忘说正事了。嗯。刚才大嫂说要做红烧大排吗？没听说呀。谢谢大家今天邀请我们来这里吃饭。这一杯酒啊，不是这杯可乐，是我敬大家的。客气啊，两位先生，不用客气啊。我不知道你们这个米国的规矩啊，我是除了亏不吃，剩下啥都吃。你这没什么忌口吧？我我是个吃货，什么都吃。啊，行行行，来来来，多吃点啊，来啊，吃点。哎呀，大学的老师啊，哪所大学啊？交通大学的教育学院。哎呦，嗯，那可是名牌大学的教授啊，教的好。奶奶我，我还没当教授。我之前一直是一个讲师，刚刚才当副教授，真有出息。那你父母一定感到很欣慰吧？看你们小两口那么恩爱，怎么要个孩子呀？嗯、呃，我们在结婚之前就商量好了，我们不要孩子，不生孩子。啊，就这个问题上，其实我们的想法很 open 的，对，很开放。啊，我。啊因为我们觉得我们两个人相处幸福就好了，所以就不用有一个孩子吧。还有他经常要工作，我又工作就非常忙，所以带个孩子责任很大，所以我们就不打算要了。话不是那么说的，这个孩子呀，是家庭香火的延续，要不然咱们的世世代代怎么传下来？孩子还是应该生的，对不对啊，文博？对，妈。我觉得吧。不生也没什么不好。我觉得吧，他们两口子啊，一定是规划好自己的生活了。他们这个年代跟我们不一样了。你怎么会那么想啊，妈？像我们吧，这个年代，真是不敢这么想。但是他们能够选择自己的生活，那多好啊！现在的年轻人啊，这思想观念都会变的。等他老了，你们就知道苦了。不，你们也得为你们父母想想，这老人，都急着是要抱孙子的。人家凯文是从美国回来的，西方跟我们可不一样。人家有很多丁克家庭的，喏。你父母移民去美国了，就留你一个人在这儿，他们也不惦记你啊。奶奶问，你爹地妈咪想你不？奶奶，是这样的，我公公婆婆呢，他们很开放，他们自己呢都还全世界玩呢，哪有功夫管我们呀？我公公说了，只要我们能够自立自强、自由自在的过自己想要的生活，他就很满足了。这做父母的，可真想得开啊！嗯，他们给我们很大自由度，所以我们成长非常快乐。真好，真好，你叫凯文是吧？看见你啊
，我总会想起我们家的。面店隔壁啊，装修了，说是要开一家西餐面包店。那到底是卖面包还是做西餐、啊？我也不大清楚，好像还是一家国际连锁店。真的？太好了！<笑>哎呀，每天都吃面，我吃腻死了。怎么了？正愁没有早午餐吃吗？这下可好了，周末可以去了。什么是早午餐呢？哎呀，外国人的说法那就是早餐和午餐合在一起吃。比起这些啊，我还真不习惯呢。我呀，就喜欢吃我们家的面。那那么一家店开在大哥的面店旁边，那会不会影响我们生意啊？不会，素做的面这么好吃，比那个西餐好多了。你是在美国吃多了，所以不稀罕的。你看你老婆就喜欢吃吧。大哥，这事儿还是需要调查调查，早点去打算。你话别这么多，赶紧吃饭。我一直在吃啊，你放过我，大哥。多吃点。天文，客气。今天我做了那么多菜，不知道合不合你胃口啊？跟叔叔相比怎么样啊？不分上下，那个薄薄。薄重之间。薄重之间。哎呦。我本身还担心啊，你从美国回来不习惯吃这些呢，想不到你跟我们家的口味是一模一样。来，多吃点，<笑>多吃点，多吃点啊！比起西餐啊，我更喜欢中国菜，叔叔做的面一流。<笑><笑>喜欢吃就好啊！嗯，你上次吃的那只是刀削面，我这还有这个拉面、呃擀面，还有热干面，<笑>还有臊子面。我让我们家文涛啊，又上赶集网了，在那上面注明了。我就干家里附近的。需要帮忙的吗？啊，小南，不用不用，你是客人，快去做吧，我们自己来啊啊！去吧去吧，那辛苦了。哎，请。哇、哦，有工作你还不做，还这么早，能行吗？哎呀，那钟点工嘛、啊，赶集网上很好找的。你说呢？我也得照顾照顾凯凯，我老公是不是？那倒也是。哼、嗯。嗯请问，您是做家政的吗？啊？哎，你可别误会啊，我可不是为了赚钱，我那是闲着没事儿干，打发时间，锻炼身体，那就是真的了。太好了。啊？是这样的，我正好啊也想找家政，嗯，不知道你有没有兴趣啊？啊、哦，原来你是要找家政啊？嗯，那你家一周做几次？天天做啊。天天做，当然啦。那工钱？呃，我以前的阿姨是一个小时二十五块，一天三个小时，一个月我给她两千二左右。哎，你觉得可以吗？好好好，成交成交。那太好了，那您先忙，待会儿我带你上我家看看去。哎，呃，不用，不用不用不用，咱俩现在就去。嗯嗯，嫂子，去吧去吧，趁我来。哎哎，走走走走。跟着有什么家务活，居然花那么多钱，真是浪费的女孩子。我觉得不会，我觉得还是命。哎，老公啊，嗯，我去对门看看啊。马上。晚上回家再告诉你啊。嗯、这个面呀、啊，一个门到我们家。嗯、你想有吃面包就买面包。那、嗯，我们走。奶奶，爸。大壮，你们去哪儿了？我们去看电影啊，看电影，看电影。吃饭了吗？啊，吃了。怎么也不和客人打声招呼？就是。嗨。哎，你看，咱们家这俩孩子，不好意思啊。没事。<笑>
家装修的也太好看了。赶紧住嘛，这想弄得舒服点。哎呦，哎呦，啊，我不好意思，我不好，我不好意思啊，不好意思，不好意思。这家里太长时间没有人打扫了，一直没有时间请阿姨，不好意思把你吓着了。没事儿，没事儿啊。没事儿没事儿，你这不用来，你请我干嘛呀，对吧？啊，那个，你以后就叫我陈桂英吧，啊，嗯，那个别叫我阿姨，我还挺年轻的呢。哈，是，你叫我小兰就行了。哎，嗯，你是知道的，那我平时在别人家里坐的时候，我从来不直呼别人的名字。不过既然你说了啊，那我就叫了。哦，那这么说，您以前做过家政啊？我当然做过了，而且我做的可好呢，他们都夸我，夸我手艺好，素质高啊，那太好了。哎呀，啊，哦，对了，您不怕狗吧？啊，我不怕，不怕。啊、那个，那不就是大黄狗吗？我们村里有的是，满街跑。嗯，阿姨，呃、哦，陈姐。嗯，他叫默默，是金毛巡回犬，产自英格兰，品种非常的好，不会随便咬人的。啊、哦，反正都是大黄狗，没事。默默是不是？默默啊，嗯，好玩的。陈姐，你以后下午来就可以了。上午？我上午有时间。哦，不用不用不用，上午要睡觉，下午来就可以了。啊、哦，嗯，好。呃，其实呢，我也没有什么别的要求，嗯，就是把这个房子打扫干净，然后呢，厨房的碗要洗干净，嗯嗯，哦，还有就是书房的书桌上不管乱成什么样子，你都不要碰它。啊呃，哦对了，您识字吗？呃，其实我我没有别的意思啊，主要是我以前那个阿姨吧。他不识几个字儿，你也知道，那个洗衣机呢，它是自动的，他那个衣服要根据不同的材质要分类来洗，所以我就先不问。哎呀，我知道，那是他素质不高。我可是读过书的。啊，是是是是是，哎、嗯，陈姐你千万别多想啊。嗯嗯。来，那你就这些事儿了吧？啊，那行，我知道了，那我就先回去了啊。哦，对了，我什么时候上班啊？啊，明天下午就可以了。啊，下午。行行行行行，那我走了啊。嗯，好嘞，我回家待一下午的时间。哎，好嘞，好嘞，慢走。你知道，我很忙的。好了啊,啊，是的，哎，陈姐慢走啊，不用送了，不用送了啊。好好。哎，啊，是明天下午吧？啊，是是是，是明天下午，不会再更改了。知道了，啊，再见啊。嗯，好嘞，送我了啊。啊，好，好，好，好，好，我这是在干嘛呀？好像我好求着他似的。哎，千万别让富斌知道，否则啊，他又要买块豆腐撞墙了。这小妖精够可以的呀，刚把我哥们踹了，还好意思上网上来征婚，要不要脸呢？谁呀、啊？谁在征婚啊？啊啊！你网上大款儿在网上征婚，这搞得声势特别浩大。对对对对对，炒炒作，炒作，绝对绝对炒作。啊，炒作，炒作。你说大姐去哪儿了呀？也没有回家，也没有去小姨那边。喂
，我在和你说话呢。喂，啊？哎呀，能找的都找了，大姐明摆着不想让我们知道在哪，我又不是三头六臂，我能有什么办法吗？你怎么一点都不担心啊？是担心也没用。我们要不要去趟大姐家里？说不定她已经回家了。苏二妹，你饶了我吧，我腿都要跑断了。哎，而且城市这么大，就咱这两双腿，你想全跑一遍啊？等他消息吧。你说。大姐会不会去找段志晨了？不行，我得去找他问问。哎，别别别别别，咱还是问清楚大姐再说。而且我可不想见那个混蛋。嗯。你整天心不在焉的，一直看着电脑傻笑干什么呀？哎，你不懂，你想对我来说很受欢迎的。什么时候欢迎啊？哎哎，你别偷看我东西！相机网站，你疯了吧你？怎么了？这不挺正常的吗？我们现在生活圈子那么小，多一个平台，多认识点人，不挺好？网上都是骗子，都不靠谱的。哦，在家等着你老公找上门才靠谱啊？跟你说。我一同事，三十多岁一女的，就是在这个相亲网站上认识现在的老公，前两天刚结婚，典型的高富帅，都羡慕死我。你想啊，一个三十多岁的女人都能嫁那么好，更何况我这么闭月羞花柔还肆意的。你这个观念是有问题的，嫁不嫁的好和长相年龄一点关系都没有，人家是年纪大了。但是说不定聪明可爱善良，讨人喜欢呢。像你这种好吃懒做、整天嚷嚷着买包的人，有，就算再年轻漂亮，人家也躲着你。你去洗澡吧。苏二妹，你有完没完呢？你跟对面那老女人一样，真招人烦。今天在对面吃饭，有一种奇怪的感觉。你也觉得奇怪啊？我早就跟你说了，那一家子人都不正常。我不是这个意思。嗯。我是跟他们坐上来吃饭时候有一个亲切的感觉。亲切。嗯。老公，你是不是想你爹地妈咪，想出毛病来了？也许吧。就跟他们吃饭的时候，觉得特别的温暖。有那个小时候的感觉。小时候，老公，你不是跟我说你不记得小时候的事情了吗？是啊，所以我说是感觉。老公，你想不想去找你亲生的爹爹妈咪啊？经常想啊，我经常幻想他们是很有钱的那一种，就等着我回去继承他们的家业。哇，你原来是这种人啊！嗯，哼，我被你的外表给欺骗了。欺骗你什么了？我一直以为你是个很很老实的人啊，没想到你是一个这么贪财的人。哼，亿万富翁呢，说不定哪天啊，再找一个千金小姐，一脚把我给踹了。你放心吧，这是我的钱呢，都跟你一起花。那些都是白日梦，我只希望他们不再吃苦就好了。老公啊，嗯，嗯，如果呢？你想去找你的爹地妈咪，那你就去找喽。你想，你是在这里被送进福利院的，说不定那会儿你爸爸妈妈就是这里的人，然后那个时候流动人口没有那么大，没准儿现在还在呢。你真的希望我去找他们啊？当然了。你不怕找到一个很凶的婆婆吗？你怎么会这么想呢？你受委屈吗？嗯，不会。不会啊。不会。其实呢，我又想找到他们，要不找到他们之后呢，就不是我想象的那种。嗯，也许会比你想的更好呢。你不是还想着继承家业吗？哎，不过可千万别找对门那样的婆家给我，我会吐血的。哪有这么巧？如果是真的他们，我觉得蛮好。哪里好？
你不觉得他们煮的饭很好吃吗？切，瞧你这出息，这就把你收买了？对啊。秦飞，曾经填满我整个青春岁月的超级偶像，即使过去那么多年了，我依然记得我为秦飞所付出的生活。他像一团火焰，点燃了我对生活的热情，给了我不断向上的动力。我追随着他的每一次出现，能远远的看着他，就是我当时最大的幸福。还记得，邓志成为了追到我，想尽办法拿到了秦飞的签名，给我惊喜，哄我开心。可是，时间都去哪儿了？果果妈妈，这你要是小刷卡，你就跟我说一声，我本来也应该送你礼物。没时间了，您是想看什么样的房子呢？是买还是租啊？我想找一个私密性很好的房子。您说的私密性很好是什么意思啊？就是保护我的隐私不被轻易泄露的那种。啊、哦，我懂了。现在的高大公寓物业管理都是很好的，完全可以保障住户的个人隐私。还有。我希望每天早晨的阳光可以直射到房间的每一个角，我要淋浴在阳光里。淋淋浴
啊不，我懂了，主卧是朝东或是东南。还有，我希望房间的气息可以贯通始至，南北通透。还有最重要的一点，我希望这套房子可以有一个很私密的花园，还要盖院子。入室花园可以吧 ？Of course。哦，好，好，好，好。哎，那您打算租什么价位的房子呢？价位两万一个月，两千。你看这房子啊，坐西朝东。如果你起得早，阳光能照进屋里的每一个角落。哎，别说关着窗户，就算开着窗户。啊，不对，别说开着窗户，就算关着窗户，这屋里的气息也会融会贯通啊！啊，你再看这院子，放眼望去，整个庭院都是你的啊！当然了，也是大家的。哎，如果你想在这屋子周围养一些花花草草，我相信邻居们一定会喜闻乐见的，美化公共区域嘛、啊。当然，最重要的是个人隐私啊！哎，这么跟你说吧，上个租客在这住了四年，我愣没见过他。啊，哎，忘了跟你介绍了，我就住在这栋小楼的三楼。如果你觉得房子合适，那咱们以后就是邻居了。怎么样？你的条件全都满足啊？最关键的是价格，绝无仅有，仅此一间啊！啊？我能看看房间里面吗？呃，实在不好意思，上一个租客有些东西还没搬走，不太方便。呃，里面结构很简单，一个单间，一个卫生间，还有个简易厨房，电磁炉的。行，哎，那我回去跟我经纪人商量商量再联系。再见。经纪人，这是腕儿吗？我也没见着狗仔队呀、啊。奇怪了，老是分着怪人，还好，你给大哥了。